你可曾听说过雪山悬崖，曾让人魂绕梦牵？传说中有宝藏在上面，也藏着万丈深渊。我知道你在，多年未见，你还没变。我失了记忆，你的事记得不多了。那你为何来找我？找你打架，总要有个理由吧。肖恩回京，你若留在此处，不回北齐，我可以不出手。肖恩。不能活着回来，那就动手吧。停手！他说的没错。你若出手，生死难料。点点，他早就发现你了。真的？我刚到这里的时候，你就已经在我的周围了。说话期间，换了三次方向。厉害，师傅，这人我打不过。你去庆国境内杀了肖恩，别让他回京。师傅，你说的那么大声，他都听见了，我还怎么走啊？不是大宗师的，都可以离开。我走了。哎，你皮肤怎么那么细腻啊？一点瑕疵都没有。你有什么擦的脸啊？海棠。知道了，知道了，这就走了。
。哇，好厉害啊！好像也听不见大人，肖恩都安置好了，就锁在那车里，专门有两个人看守。你怎么样？哎呀，我是一番妙语连珠啊，彻底消除了他对我的杀意。大人，他对你有意思啊！你胡说什么？人是我抓回来的。大人，对你有意思？看吧，怎么你也跟着胡闹啊？我没胡闹，明眼人都看得出来呀、啊。看吧，啊，你懂个啥？他是个侵犯，侵犯啊，也有感情。没想到啊，高兄这么正经的人物，也能说出这般妙语。见人多了，自动人心。同道中人，人心虽然难测，友情最是可贵呀。行了，你们两个，跟我回屋。你，把肖恩今天跟你说的话，一五一十给我复述一遍。哎，高兄夫人贵庚啊？哎，这些话呀，让他对我彻底的消除了敌意啊，言语之间和缓了许多。王兄果然是善于言辞，精于心计呀、啊。行走江湖，这是必备的本事。正所谓，见人说人话，见鬼你犯了错。什么？我说，你犯了错。大人，王兄他不卑不亢。把自己的身份降到了最低，那肖恩肯定以为挟持王兄也不能逼迫大人，他自然不会轻易动手嘛。那敢问大人，这里边到底哪句说错了？全错了，全错了。你说的这些话只有一个结果，不出一日，肖恩必定动手杀你。燕大人，行军疲惫，您先回营歇着吧，我等巡视便是。两国边境，岂可轻忽？北齐已被打怕，这些日子不会有事。大人，前方发现一名骑兵，撤，撤，慢，放下，都安静的等着，撤，吁。严统领有急令，回去禀报，我亲自去。是。
你想干什么？这几日来，给肖老前辈的饭菜里，我都下了毒。味道倒是正好。现在想想，是我太不尊重老前辈了。怎么，从今天开始不想下毒了？想干什么？强弩钢刀围住此处，肖老前辈还请息命沙王启年的，是。王启年是我麾下得力之人。哎，是。哎呦，王兄啊，嗯，我觉得大人说的有道理。有什么道理啊？他那两只手呢都捆着呢，他拿什么杀我？这个，大人，我要是不阻拦，明日。你就会死于这东西之手。可是大人，我就不明白了，他为什么要杀我呀？你也看过肖恩的生平，对吧？看过呀，院里给了，说是此人残虐凶狠啊，且有心机。但是我还是不明白呀，我都已经跟他说了，我是个无名小辈啊。再说他杀了我，他也不能脱困。那他为何要对我起杀机呀、啊？他是个人，你想想，换作是你，在地牢里被关了多年，不见天日，你会有什么情绪？愤怒、仇仇恨，是吧？都会有。所有这些负面的情绪压抑了这么多年，他需要发泄。依他往事来看，血腥最能缓解他的怒火。那他杀了我。就是为了自己排解一下。此次北上是肖恩脱出升天的机会，一旦杀了我身边重要之人，我出手报复，他或许就断了生路。所以，我跟他说你是我身边的得力干将。大人如此说的话，他会不会把我抓起来，然后威胁大人呀、啊？不会，除非是我身边血亲，否则肖恩不会冒险。一旦失手乱箭射杀，他性命便丢了。此时对肖恩来说，活下去的希望才是最重要的。对，大人还给他下了毒。哎，那这么一说，就万无一失了嘛这次出境，走沧州一路。啊啊，大人，那要不要提前派人打个前站啊？哎，大人现在说这事，就是不想让更多的人知道。此行会有危险，一直不说，便是防备前路拦截。嗯，大人如此小心，此行必将无忧。嗯，少爷，人都已经到齐了，终于到了，快快快把连夜追击，城门已经关了。啊？哦，拿着。那就明日出城。哎，那些刺客呢？让我见见，在城门外。明日出城会口
，为何不进城了？带的东西有些棘手，进不了城。是兵刃吗？倒也不是，大人明日出城便会知道。这你给我找的杀手，啊！爹，我雇了一批杀手，他们都是各种翘楚，此事万万不可。我尾随其后，等到了荒野郊外，我就率众杀出，取他狗命。绝无此种可能！你不要做傻事。确定他们会杀人？为啥？他们就是在卖卖菜。乡里带出来的，不曾有路隐，却进不了城门，只好在这里售卖了。我劝他们是来杀杀人的。买完菜就去杀，买完菜就去杀啊！你看，那本就是给您带的啊。特意给您带的，都是自家粪水浇的，极为可口。这，大人，再走就不是我等巡视地界。我要去杀个人，你们随行。大人是要私逃，杀个人就回来。营里我已经安排好了。边军越界乃是重罪。我若自己走了，尔等皆当连坐，你们也性命难保。等我杀完人再回营，我保你们没事。若不愿去的，可自行离开。大人是要杀谁？不要多问，跟我走就是。要去何处？沧州。我们要杀的人要经过沧州，前往北齐。撤！撤！撤！撤！此针中空，要在里边。对付老前辈，不得不如此。准备什么时候杀我？前辈是糊涂了吧？我这是送您回北齐啊。陈平平不会放我回北方的。院长怎么想，我哪知道啊？我只管做好我自己的事儿。你不错，年轻人。小前辈谬赞了。每天两次修行，从未间断。这般毅力，就算我当年怕也不及。笨鸟先飞嘛，天赋不够，只能靠苦练了。你天赋不错，毅力也很强。若能独身和强者对战，定能激发潜力，更进一步。还有什么不明白的，可问我一二。停车。好了，好好陪着前辈。是。肖先生，有什么想聊的？啊，我陪你聊。看起来很累啊，肖恩时时刻刻试探，的确费神。那
找我有事儿吗？没事儿。那就有劳姑娘了。哦，你转过来。那轻点，轻点。公子为何叹息啊？是我抓的你。是。地牢里是我威逼你。按道理说，你不恨我已是难得，为何这般对我？房上，被你用药迷了。逃出京都，是你亲自追回。大牢里，还是你来审问。或许是命苦，何该我被你欺负？即便如此，到头来还是你护住我的性命，才有今日脱困之时。这心里不知该恨你还是谢你，翻来覆去的想着，心里却刻下了你的影子，我已然辨别不清了。都这样说了，你还叹气？难不成我就这般惹人厌吗？说这些，现在又这般神态，你就不怕我做些什么？早就被你欺负惯了，所以我要真做些什么，你也不拦着。都这样了，你还不信吗？好，那把你左手里的东西给我看一眼。从上车的时候，你手里就藏着这簪子，是多喜欢呢！大人是在嘲笑我无知无能吗？不明白你。大人自然什么都明白。被关在地牢深处，不见天日，生死难测，每天坐在担忧明天不知道会怎么样，这种忐忑最是难熬。现在虽然踏上回北齐的路了，但偏偏押运的人是我。牛兰街自杀，毕竟你有参与，你当然会担心我报复你，路上害你。但你一个弱女子能做什么？你只能像刚才那样讨好我。你觉得讨好我就能换取一线生机，对吗？你怕我兽性大发，所以你手里边握着它不放，因为此时此刻，这就是你唯一的依靠。但你我心里都明白，你不可能拿它刺我的。你不敢，你害怕伤我。你一旦弄伤我，你就没有生路了。你也不敢拿它刺你自己，因为你不想死，对吗？我说的对吗？既不能刺我，也不能自尽。既然如此。留着他干什么用啊？生死都被掌控在别人手中，我知道你很无力
我也知道你很煎熬，弟弟姑娘，是这世道的错，两国纷争，把一个弱女子逼成这样。真的明白你，哭吧，哭吧，想哭何必忍着？看什么看？赶快行军！听上去极伤心的样子。他叫什么名字？司礼礼，也是你们北齐的密探。我是问你们家大人。现在您还不记得他叫什么呢？范闲。范闲，我记住这个名字了。他将来必是齐国的大敌。就因为。他能让女人哭啊！敌国境内，撤下新房，谈何容易？这一路没人会害你，安下心来，我送你回家。其实，我家不在北齐。我的真名叫李丽斯。李，传闻是真的。我是庆国皇族血脉。当年庆帝登基，皇族自血海升起，我那一族伤亡殆尽，我便和家人逃去北齐。你来京都是为了报仇？我有一个弟弟，他是我唯一的亲人。我所做的一切都是为了他好好活着。北齐用你弟弟要挟你，算了，没什么好说的。要不然我帮你吧。帮我什么？找到你弟弟，一起带回庆国。不必了，结果还不是一样。上次你被抓的时候，没有把我的秘密泄露出去，算是我欠你一个人情。所以这一次，你可以问我一个问题，不管是什么，我破例告诉你。什么都行。嗯。听说你要成亲了。啊？呃，是是啊。从北齐回来之后。那见过吗？见过。情投意合吗？是啊。你要问的就这些。真好。那我祝你们百年好合。可以了，我想知道的都知道了。范闲已经领先许多了，你们能不能稍微快一点、啊？是是是是。少爷，您的马是官场礼仪专用吧？左帅，这样的马没有经饲料是跑不远的。笑话，这是我千挑万选出来的宝驹，怎么可能会出错？啊？快点跟上，驾。
，拉稀不止，依然不行了。把我给甩了，我撵上一次你们就把我给甩了，我真的追不上了，我都快要崩溃了。我少爷，如今咱们是翻山而行，走的近路，应该在边境处追上范闲。近近路啊，好，好。但是您这般速度确实不行，这怎么办呀、啊？我我走不动了，我。稳点儿，稳点儿。哎呀不是。熬得住就行。范闲身处使团，嗯，必有护卫，嗯。尔等可有待兵刃啊？有，有有有有，少爷要看兵刃。仔细想过了啊，都听我的。我熟读兵书，深谙兵法，你们听我的旨意
，一拥而上，趁其不备，砍死范闲。好，嗯，嗯。已进边界，我始终有一事不明，想请教前辈。说说看，当年为何不杀你、啊？我知道很多重要的东西。逼问信息，这我明白。那为什么不砍了你的手脚呢？任何事情都应该有个底线，到了我无法忍受的底线。我会自尽，在问出想要得到的消息之前，陈平平还不想我死，还是不合情理啊？什么？当初或许不该超过你的底线，但现在既然要送回北齐，离开京都之时，为何不砍去手足？如今你有一线生机，怎么也不会寻死。此时砍去手脚，路上也没了危险。按理说，这该是两全其美才对啊。这道理，陈平平应该比我明白。为什么他突然对你仁慈起来了？这也是我不明白的地方。那北齐要的是活肖恩，你把他武功废了也好。何必把这么大祸端交给范闲呢？哎呀，你不必担忧范闲安危。我知道，你的黑棋一直保着范闲被杀，可那肖恩毕竟非等闲之辈啊，我能不担心吗？我。哎，把灯熄了。我我不管。或许是为了让我来对付你吧，借我这把刀杀你这个后起之秀。这般挑拨就没意思了，小前辈。别太相信陈平平，终有一日你会后悔莫及。按你的吩咐，黑旗全部撤散。范闲身边如今没一人守护。前几日，北齐传来消息，上山虎率领亲卫一路南下，随后销声匿迹。他应该是去救肖恩。是，那他必定会撞上范闲。你这时候调走黑旗，范闲将会孤身面对北齐战神。你不是把他当子侄吗？这么做，便是将他往死路里推。上山虎的消息，先不要告诉飞杰。你到底要对范闲怎样？他是个聪明人。为了让他相信我，费了我多少时间，多少不止这一天。终于，快看到
，小范大人要见你。大人，赵大和他手下刀客都靠得住，你不管做什么事情，都可以相信他们。我爹说过，可以信任你们。嗯，我有件事要你帮忙。大人尽管吩咐，我要接走小恩。为了什么？小姐曾经与肖恩同行。我娘，她好像也跟我说过，她之所以来到这个世上，就是因肖恩而起。我有话要问她，而你是其中关键一环。人是北齐人救走的，北齐李辉不会耽误我们接回燕平云。北齐，肖恩的义子上山虎，你知道这人吧？大人跟上山虎有联络，只是见名字有用时光在岁月长河里不停的轮回，记忆在前世今生里不停的交汇。漫漫星河醉，转眼间春去秋来，燕儿已南飞。谁又能舍下和你这一生相随，在梦里转了千百回。看落花无影，琉璃中年复一年，细数这余年，纵然实在不想剪断了前缘，无悔无怨，小小红尘思念如从前。从前，今宵月已无眠，留一半温柔的心，看顾这余年。纵然谁放过千山，一路烽烟，你是